ओके गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग एंड नमस्ते वेलकम टू इजी सी चैनल आज मैं क्लास नाइन को टैक्सेशन चैप्टर पढ़ाने गई रखे ये चैप्टर सुरू करना अगर पैले तपाईसँग कपी रेन संगे हाल्न र मैं तैयार बुझाने ज्यादा तैयार कपी में टिपे जानुस हाई ओके तैयार कुछ भी चैप्टर सुरू कर अगर कुछ भी चैप्टर को तैयार प्रब्लम सल्व कर अगर पैसे तैयार चैप्टर को बेसिक कुछ चैप्टर को बेसिक टर्म हो तो चैप्टर में यूज होने टर्म्स तैयार क्लियर होने पर्स हाई यदि तब टैक्स सेंसन चैप्टर को यह सब टर्म क्लियर भ होने तब टैक्स चैप्टर को प्रब्लम करना को धेरे नई सही हो ठीक है ढिला नगर कर अब सुरू करना चाहूँ ओके नंबर वन में हम एसेसिबल इनकम अथवा टोटल इनकम अब एसेसिबल इनकम के हो तो अल टाइप्स अफ डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट इनकम अन थ्रू आउट द इयर भन्न खोजे प्रत्यक्ष रत्यक्ष आमदानी हई इनकम आमदानी प्रत्यक्ष रत्यक्ष आमदानी तब एक वर्ष में कमा तो इनकम के एसेसिबल इनकम और टोटल इनकम दैट मीन अल टाइप अफ डिरेक्ट और इनडाइरेक्ट इनकम ऑन थ्रू आउट द इयर ओके देयर फोर एसेसिबल इनकम इक्वल टू टोटल सैलरी प्लस इयरली डेयरनेस अलाउंस प्लस इयरली फेस्टिवल अलाउंस प्लस इयरली प्रोग्रेन फंड प्लस इयरली इन्सुरेन्स प्रिमिम हाई भर खोजे तब को टोटल एसेसिबल इनकम टोटल सैलरी भ प्लस इयरली डेयरनेस अलाउंस भ अभी इयरली फेस्टिवल अलाउंस भो इयरली प्रोग्रेन फंड इयरली इन्सुरेन्स प्रिमिम अब तब को अलाउंस के पत्ता हाई अभी इयरली फेस्टिवल अलाउंस तब को प्राय गवर्मेन्ट अर्गनाइजेसन में के होता तब दसई खर्च तिहार खर्च हाई अब तो एक महीना दुई महीना तीन महीना को तलब हर तो तब अर्गनाइजेसन अनुसार दिने गर्च अब यह प्राय तइवेट कंपनी में प्राइवेट अर्गनाइजेस में दिने कर प्राय त सरकारी अफिस में तब दस अलाउंस है फेस्टिवल अलाउंस दिने अब अर्क प्रोविडेन्ट फंड अब प्रोविडेन्ट फंड हो जैसे फर एक्जापल प्रोविडेन्ट फंड के होता तो प्राय गमेंट अफिस में के होता तो तैने सपोज मान महीना को दस हजार कमा तो कंपनी ने तो अर्गनाइजेस ने कर दी तो अब दस हजार में टेन पर्सेंट हाई दस मंथली में तैयार दस हजार कमा दस हजार में टेन पर्सेंट चाहिए एक हजार हर एक महीना महीना को एक एक हजार एक एक हजार रुपया तब को प्रोविडेन्ट फंड में हाँ अब यह प्रोविडेन्ट फंड सपोज मान तपोज मान पचास हजार जमा कर प्रोविडेन्ट फंड में अब तई रिटायर होता पचास हजार को ठाक्य डबल पचास हजार को ठाक्य डबल हाई दैट मीन अर्क एक्स्ट्रा पचास हजार तब अब यह एक्स्ट्रा पचास हजार के भो तक तब को इनडाइरेक्ट इनकम भो ये तैयार देख्ह हाई तब सपोज मान मैं अगर नहीं भाई तैयार ने सपोज मान फिफ्टी थाउजेंड प्रोविडेन्ट फंड जमा भो तई रिटायर होता तो अर्गनाइजेस ने फिफ्टी थाउजेंड जमा भो तन लैख रुपये दिखा हाई पचास हजार थपे ये पचास हजार तैंक इनडाइरेक्ट इनकम हो हाई अर्क इयरली इन्सुरेन्स प्रिमिम हाई अब तब अर्गनाइजेस ने इन्सुरेन्स है अब हर एक वर्ष वर्ष में यदि इयरली इन्सुरेन्स प्रिमिम देखने तैयार इस प्लस करके ये तब को एसेसिबल इनकम हो अर्क टैक्सिबल इनकम टैक्सिबल इनकम के अमाउंट इन विच टैक्स इज लिव्ड इज टैक्सिबल इनकम और से द अमाउंट आफ्टर डिटक्टिंग टैक्स फ्री अमाउंट फ्रम टोटल इनकम इज कल टैक्सिबल इनकम भर खोजे टैक्सिबल इनकम एसेसिबल इनकम में टैक्स फ्री इनकम माइनस गयो दैट इज टैक्सेबल इनकम अब टैक्स फ्री इनकम के टैक्स फ्री इनकम जैसे प्रोविडेन्ट फंड इन्सुरेन्स सीटिजन इन्वेस्टमेंट फंड सब तब को अल टैक्स फ्री इनकम हो हाई अब अर्क थर्ड टर्म को टैक्स फ्री इनकम टैक्स फ्री इनकम के अमाउंट इन विच टैक्स इज फ्री इज कल टैक्स फ्री इनकम नोट टैक्स फ्री अमाउंट और वन थर्ड अफ एसेसिबल इनकम विच एवर इनकम इज लेस इज कंसिडर एज डिडक्शन अमाउंट एज टैक्स फ्री भर खोजे तैंक्स फ्री अमाउंट खोज अथवा 
तपाईले 1/3 थर्ड अफ एसेसिबल इन्कम पनि निकाल्नु भयो सपोज मारौ ट्याक्स फ्री अमाउन्ट सपोज तपाईको 1000 आयो 1/3 थर्ड अफ एसेसिबल इन्कम तपाईको 1500 आयो मान अ तपाईले कुन चोइस गर्नुहुन्छ ओबभियसली तपाईले 1000 चोज गर्नुहुन्छ किनभने तपाईले थोरै ट्याक्स तिरे पुग्यो है भयो यसले भन्न खोजेको यही नै हो है ओके अ म कहाँ पुगे ओके अर्को भनेको इन्कम ट्याक्स इन्कम ट्याक्स भनेको के हो अमाउन्ट which is supposed to pay to the government as income tax hai na hamile aafle kamako paisa bada certain hai na tax slab anusar hami cut dirchau tesla ni ke bhanchau hami income tax therefore income tax equal to tax rate into taxable income as per tax slab bhane chai tapai as per tax slab bhane ko tapai ko aba eti amount samma 1% eti amount samma 10% bhanne dira huncha tyo chai tapai le book ma herna saknu chai और वो बनेगा नंबर फाइव नेट इनकम अमाउंट विच इज लेफ्ट आफ्टर पेइंग इनकम टैक्स और टैक्स इज कॉल्ड नेट इनकम बनो कुछ एको तो पहले जति कम पैसे कमाओ नहीं सर तीस मार तो पहले इनकम टैक्स माइनस करने बॉय बने डेट इज नेट इनकम आई और वो बनेगा अब तो पहले इनकम टैक्स नेट खोजने पड़े बने इनकम रिवेट भने के हो पार्शियल रिफन्ड टु समवन हु हैज पेड टु मच मनी फर टैक्स अब गभर्नमेन्टले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भने कि अब धेरै अब टैक्स तिनीहरुलाई चाहिँ नि सर्टेन चाहिँ अब फोनहरु फोनहरु चाहिँ रिफन्डहरु चाहिँ रिफन्ड गरेको हुन्छ है अब यो क्वेशनमा दिइरा हुन्छ रिवेट रिवेट भयो हैन अथवा टैक्स फ्री छ यति यति अमाउन्ट टैक्स फ्री छ भनेर क्वेशनमा चाहिँ तपाईहरुले दिइरा हुन्छ त्यही क्वेशन अनुसार तपाईहरुले चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्न पर्ने हुन्छ है ओके यो भनेको तपाईको टैक्सेशन च्याप्टरमा युज हुने टर्महरु हो यो टर्महरु तपाईहरुको एक्जाममा वन मार्क्स क्वेशनमा सोध्न सक्छ व्हाट इज टैक्सेबल इन्कम व्हाट इज इन्कम ट्याक्स रेट व्हाट इज नेट इन्कम व्हाट इज अथवा एसेसिबल इन्कम भनेर तपाईहरुलाई एक्जाममा वन मार्क्समा सोध्न सक्छ है ओके यो भनेको तपाईहरुको टैक्स टैक्सेशन च्याप्टरमा युज हुने डेफिनेसनहरु हो अथवा यो नलेज भयो है तपाईहरुले यो नलेज क्लियर भयो भने तपाईहरुलाई प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि धेरै नै सजिलो हुन्छ है ल अब अर्को भनेको के हो यो च्याप्टरमा बुझ्नु पर्ने कुरा अर्को भनेको जस्तै क्वेशनमा हामीलाई अब एउटा दिइरा हुन्छ ट्याक्स ल्याब दिइरा हुन्छ है जस्तै मानौ 2079 80 यसै त हामीले क्वेशनमा दिइरा हुन्छ कहिले कहिले नदिन पनि सक्छ है कहिले कहिले नदिन पनि सक्छ यो तपाईहरुले बुकमा भेटाउनु हुन्छ है जस्तै यो तपाईको सिंगल हैन सिंगल पर्सनको लागि भयो यो चाहिँ तपाईको म्यारिड अथवा कपल हैन म्यारिड अथवा कपल भने तपाईको यहाँ दिइरा हुन्छ है तपाईको यो चाहिँ नि रेट ट्याक्स रेट दिइरा हुन्छ यसरी तपाईको बुकमा दिन दिएको हुन्छ जस्ट यो एक्जाम्पल दिनु खोजे अब मैले ओके अ तपाईले सिंगल पर्सनको लागि सपोज मानौ न 0 देखि 5 लाख सम्म हैन सपोज 1 देखि 5 लाख सम्म 5 लाख सम्म सपोज 1% भन्यो अब क्वेशनमा यसरी दिइरा हुन्छ है अब यसरी चाहिँ तपाईको 0 देखि तपाईको 6 लाख हैन 0 अथवा 1 के लेखिरा हुन्छ क्वेशनमा 6 लाख भनौ 6 लाख ला चाहिँ 1% यो चाहिँ म्यारिड पर्सनको लागि यसरी चाहिँ तपाईले ट्याक्स ल्याप दिएको हुन्छ है त बुकमा दिएको हुन्छ कहिले कहिले क्वेशनमा हामीले दिएको हुने हैन अकॉर्डिंग टु 2017 एन्ड 80 फाइन भनेर यसरी क्वेशनमा दियो भने तपाईले यो इन्फर्मेसन तपाईले थाहा हुनु पर्छ यो इन्फर्मेसन तपाईले आफ्नो बुकमा पाउनु हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन तपाईले थाहा हुनु पर्छ है ओके यो एउटा कुरा भो तपाईले बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो इन्फर्मेसन है अब अर्को भनेको बुझ्नु पर्ने कुरा भनेको अर्को भनेको सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स चाहिँ नि हामीलाई 1% दिनु पर्ने हुन्छ चाहे तपाईले वर्षको अथवा महिनाको तपाईले 100 रुपैयाँ कमाउनु हुन्छ भने पनि तपाईले 1% चाहिँ नि सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स दिनै पर्छ यो जसले पनि दिनु पर्छ यो सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स भनेको है चाहे 100 रुपैयाँ कमाउस चाहे 1000 रुपैयाँ कमाउस चाहे 5 लाख कमाउनेहरुलाई पनि यो 1% चाहिँ नि सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स चाहिँ गभर्नमेन्टले इम्पोज गरेको हुन्छ है यो एउटा टर्म यो सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स चाहिँ नि जसलाई पनि लाग्ने भयो है जसलाई पनि तपाई हामी जसलाई पनि लाग्ने भयो है ओके यो भनेको सोशल सेक्युरिटी ट्याक्स बोट 1% लाग्ने भयो सबैलाई अब अर्को भनेको तपाईले अब समराइज गर्नु है त समराइजमा नम्बर 1 नम्बर 1 तपाईले एनुअल इन्कम थाहा गर्नु पर्यो है एनुअल इन्कम अब तपाईको एनुअल इन्कम कति छ अब सपोज हामीलाई मन्थली इन्कम दिएको छ भने 
तब आई को ट्वेल इनटू मंथली इनकम हो आई ट्वेल इनटू मंथली इनकम आई एन्युअल इनकम कौन उस पे जा दिस वाज नंबर टू मैं हम लोग अब था उनमें टैक्स फ्री इनकम आई टैक्स फ्री इनकम टैक्स फ्री इनकम ओके अब टैक्स फ्री इनकम बनी मतलब अगर मैं बोलूँ जैसे तब आई जैसे इंश्योरेंस प्रोबियन फोन बायो जो सीआईएफ अने सिटीजन इन्वेस्टमेंट फोन बायो अने अब इस तो कुछ आप जैसे डियर डियर नेस अलाउंस हरो बो आई डियर नेस डियर नेस अलाउंस हरो अब यो बने को सब तबाय टैक्स तो इस इस वजह तबाय को टैक्स लगने दैस वाइ इट इस टैक्स फ्री इनकम नंबर थ्री में तबाय था उन्� तो माले एन्युअल इनकम मार टैक्स फ्री इनकम माइनस करने वाले बने डेट इस टैक्सेबल इनकम है एन्युअल इनकम मार टैक्स फ्री इनकम माइनस करने डेट इस टैक्सेबल इनकम हो और टैक्सेबल इनकम था इसे था वजह तो माले ब्रेक डाउन करनी है ब्रेक डाउन करनी है ब्रेक डाउन करनी अकॉर्डिंग टू टैक्स � पक्के पर ही तब आएंगे टैक्सेशन को अब इसमें यूज होने टॉम को डेफिनेशन आ रहा है इसको बेसिक करा रहा है तब आएंगे लाइक पक्के पर था बाय वाला है अब ये दिस ये दिस तब आएंगे साथ से नहीं यो करा रहा तब आएंगे रामनिशिर बुजुर्ग बाप उस हाव बने तब आएंगे लाइक प्रॉब्लम सॉल्व करने को लाइक धेर पास कर दे है ना कॉपी में नोट बनाऊं उस है ना एग्जाम में वन मार्क्स में सोने का उसका ये सभी कुछ आदर्श तब आएंगे क्लियर होने उस पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने उस दस बजे तब आएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने ओके थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू